välkomna till en ny gravidvlogg Och det här är min gravidupdatering i vecka 36 För nu har vi tagit oss så jävla långt Jag är liksom i nionde månaden nu Det är maj och vi är beräknade till 2 juni Så det är liksom, det är bara några få veckor kvar Och det känns helt, helt galet vad fort det har gått Innan så var jag lite så här, fan jag vill inte att graviditeten ska ta slut, det här är det bästa jag någonsin har varit med om och det är det fortfarande såklart. Men eh, nu den senaste veckan så har väl jag fått känna på lite vad det är, nej men fått känna på hur tufft det kan vara att vara gravid. För jag har haft en ganska smidig graviditet hittills, även om jag... Jag har ju spydde liksom i sju veckor och haft migrän och eh, jag men haft fog, lite foglossning och sådär så har jag ändå känt att så här, fan det här är ju helt okej okay, liksom. Men nu, senaste veckan, nu börjar jag känna så här, fan det, det är snart dags att komma ut lilla. Eh, jag har inte mått så bra den här veckan och det är främst på grund av att jag har en sån fruktansvärd halsbränna Sura uppstötningar och halsbränna det är liksom, Jag kan inte ligga ner för då bara bubblar upp spyor i halsen på mig Jag kan inte sova för att det bara brinner i hela min bröstkorg Och eh, jag kan inte hitta någon position som är skön att sova i och Då blir man ju ganska trött när man inte får sova Eh, och förutom det så har jag även fått tillbaka min ögonmigrän Som jag hade tidigare i graviditeten Men som jag har sluppit de senaste typ en, två månaderna Men den kom tillbaka med buller och bong Kan jag säga er Och eh, jag hade liksom typ alla symptom Som eh, stämde överens med havandeskapsförgiftning så när jag ringer in till förlossningen då för att eh, prata om hur jag mår och sådär för att jag började bli lite orolig för att synen blev liksom helt rubbad. Eh, jag hade sprängande huvudvärk. Jag eh, alltså hade hjärtklappning. Ja men det var så här jättemycket grejer. Och då tyckte de att vi skulle komma in för att eh, ta lite prover. För att utesluta havandeskapsförgiftning. Så vi åkte dit och eh, fick, eh, jag lämnade liksom kissprov, blodprov, de kollade mitt blodtryck, kollade bebisens hjärtljud och en annan som kollade eh, mina sammandragningar, för jag har ganska mycket sammandragningar. Och eh, vi var där i flera timmar och, och liksom höll på. Men eh, summan av kardemumman var att jag har tack och lov inte havandeskapsförgiftning Utan det är bara min kära vanliga migrän eh, Och det får jag väl ta Så länge bebisen mår bra och så länge graviditeten går bra så tar jag den här jävla migränen känner jag Men eh, det har ju ändå varit tufft för det liksom eh, Så senaste veckan har varit lite Lite jobbig, jag blev sjuk också eller om det var pollen eller om det var både och och så var allt kändes bara så här. Riktigt jobbigt. Men eh, nu mår jag faktiskt bättre. Så nu får jag hoppas att jag kanske får en bra vecka eh, igen. Men i den här eh, stressen då när jag ringde in till förlossningen och de bara Jo men vi tycker att du ska komma in så att vi kan utesluta havandeskapsförgiftning. Så börjar jag googla. Vad är havandeskapsförgiftning? Och eh, kom då fram till att efter en viss vecka så sätter man igång förlossningen. Om man har havandeskapsgiftning. Så jag får ju panik här hemma. Och bara jag har inte packat BB-väskan. Så jag springer runt som en dåre. Och bara börjar packa liksom med min checklista och allting. Eh, för att jag kände att så här, den måste vara redo. Ifall att det blir så att de, att de säger. Ja ah, men du har havandeskapsgiftning. Du måste vara kvar. Vi måste liksom sätta igång dig. Alltså gud. Panik. Eh, så jag har packat i den. Så den är i alla fall packad nu, så det är ju bra. Så därför tänkte jag att jag ska visa er eh, lite senare i den här vloggen vad det är jag har packat i i min BB-väska. Eh, och sen så tänkte jag att vi också ska prata lite, lite tankar och sådär inför förlossningen. För det var väldigt många av er som ville att jag skulle göra det nu när förlossningen närmar sig. 
Så det gör vi lite senare. Men nu så ska vi faktiskt eh, röra oss in till stan. För vi ska käka lunch med våra vänner. Och jag tänkte att ni ska hänga med. Om det är någon som undrar vad det är jag har på mig idag. Så är det här en stickad eh, klänning ifrån eh, ASOS Maternity. Eh, du får synas. Om någon undrar vad jag har på mig så är det samma sak som varje dag. Bara som du vet. Eh, från ASOS Maternity och... Och, eh, ja, den är väldigt skön faktiskt. Och sen skinnjacka från Akne. Nu drar vi ut på stan, älskling! Ja. Jaha, du var taggad. Mm. Jag kan säga så här, det är dags att byta bil. Nej, vi ska faktiskt eh, eh, skaffa en ny bil, men den kommer inte komma förrän efter sommaren. Så vi får se hur vi gör, om vi kanske lånar en bil eller hyr en bil eller någonting under sommaren. Eller om vi trycker in oss och eh, lilla barnet där bak. Vi får se. Är du trött älskling? Mm. No. Och du som har tränat. Mm. Och du som står i kring. Alex övar. Och här går jag tre meter bakom som alltid. Nu ska vi gå och köpa glass. Det förtjänar vi. Det förtjänar vi den här otroligt soliga dagen. Mm. Härlig sommardag i Sverige. Ah. Och jag vill också ha i strut, men jag vill ha den Mmm. Titta Manny, vad du inte ska få. <laughs> en glass om dagen är bra för Oj. man. En glass om dagen är bra för man. För man, magen. En glass om dagen är bra för magen. <laughs> hon har ingen aning om vad hon missar. Nej, här är du glassgumma. Mm, mamma får hundra sig. Mm, det är om dagen. Nu är vi hemma igen, men jag tänkte faktiskt lägga mig och vila nu för att jag är helt slut efter den här promenaden som vi tog efter lunchen. Eh, så jag kanske fortsätter den här vloggen imorgon istället med BB-väskan och sådär för att det blir mörkt snart också. Och ja, jag behöver vila. Så vi hörs. Nu är jag tillbaka. Eh, det tog mig några dagar att faktiskt ta tag i andra delen av den här eh, vloggen. För jag har varit så fruktansvärt jävla trött. Så det var inte igår jag spelade in det andra. Nu är det söndag och vi går alltså in i vecka 37 imorgon. Så det har gått några dagar sedan jag filmade. Men eh, skit samma. nu känner jag mig pigg och redo att visa er vad jag har packat i, i eh, BB-väskan. Så, det jag gjorde var att jag länsade internet efter varenda lista som fanns och eh, plockade lite från varje lista och skrev ihop min egen lista. Jag kände så här: jag vill inte bara ta något utan jag vill fundera så här, vad behöver jag? För alla är väldigt olika. Så jag plockade lite från varje lista, skrev ihop min egen lista och det slutade upp med eh, det här. Och då blev det en... Eh, en li liten lista eh, med grejer till mig själv. En liten lista med grejer till bebisen. Och så en lista med grejer till Alex. Jag har inte packat Alex väska utan jag känner att det är, det är fan fan göra själv. Men jag har skrivit en liten lista till honom. Jag känner att jag, jag kan väl vara snäll och hjälpa honom på vägen i alla fall. Och eh, sen så packade jag en väska till mig. Och sen packade jag en väska till bebisen. Och anledningen till varför jag packade två olika är för att den här väskan har inga fack. Det är liksom bara ett stort fack så allt ligger hullen och buller. Så jag kände så här, men då, då får bebisen en egen väska så att 
vi inte blandar ihop liksom alla grejer så att det blir lättare att hitta. Det kände jag var bäst. Och som sagt, det här är min lista. Det här är grejer som jag känner att jag vill ha med mig. Alla är såklart väldigt, väldigt olika. Jag kommer inte ta bort någonting från den här listan utan det här är grejer som, eh, som jag känner så här, men det här vill jag ha med. Sen så kanske det visar sig vissa grejer onödiga, men då får de vara det. Men däremot om ni känner att, så här, att det saknas någonting på den här listan som ni, som ni hade med er eller som ni kände efteråt att så här, fan vad jag önskar att jag hade med mig det här så får ni jättegärna kommentera det såklart. Eh, men då sätter vi igång. I min lista, jag kommer inte visa upp allting för det är så här massa, massa skitgrejer liksom. Till mig har jag packat, eh, eller ska packa för allt ligger inte i den här väskan redan nu flera veckor innan utan jag har sagt till Alex att sen när jag sitter typ i badet och tar verkar så får han gå igenom den här listan, gå igenom väskorna och kolla så att eh, allting är med och det som inte är med så får han lägga i. För man kan ju liksom inte, jag kan inte ha min necessär i med alla mina grejer liggande i den här väskan i, i flera veckor till. Det går ju inte. Det jag ska ha med mig i alla fall. ID-kort. Förlossningsbrev. Min barnmorska har ju skrivit in mina önskemål och sådär. Mina rädslor, önskemål och förväntningar och bla bla bla. Inför förlossningen i min journal. Men jag kände att så här, fan det kan, det kan vara bra att ha med... Ha med det pappret själv också, för man vet ju aldrig. Och så kommer jag bara så här. Läs! Tvinga alla på plats och läsa det. Eh, kamera, laddare och stativ. Mobil plus laddare över stativ är för att jag, eh, jag kommer vilja filma min förlossning. Sen så vet jag inte hur mycket eller om jag kommer publicera något överhuvudtaget, men jag vill i alla fall ha. Så mycket som möjligt på film för att jag tror att det kommer att vara en jävla häftig upplevelse och jag vill ha det som ett, eh, eh, men jag vill spara det för, för alltid. Så kamera och laddare och stativ, mobil och laddare, hörlurar, jag vet inte om jag kommer använda det. Eh, och sen så har jag eh, även skrivit högtalare och laddare och jag har ju en sån här liten bärbar högtalare som man även kan koppla in då i vägguttaget eh, så att vi kan spela lite musik för jag vet inte hur det funkar på på sjukhuset om de har liksom en egen högtalare där eller så men de sa i alla fall att om man vill spela musik kan man få göra det så då har vi tagit med den här vad för typ av musik vi ska spela jag har ingen aning jag har en lista som är väldigt så här avslappnande meditationslista som jag Eh, alltid spelade när jag gjorde min, eh, min meditation och yoga under tiden som vi eh, försökte bli med barn och eh, den, de låtarna, jag vet inte, de får mig att känna väldigt mycket så jag tänker att så här, den listan eh, ska vi ha redo och sen så kommer jag vilja ha en lista som är lite mer Lite mer go i, för man, man kanske inte alls vill lyssna på lugn mediterande musik utan jag kanske vill lyssna på typ Fan vet jag, heavy metal eller någonting, ni fattar. Eh, <skratt> sen är vi powerbank, men den hittar inte jag. Men jag tänkte att så här, man vet ju liksom aldrig hur långt det är till eh, eluttag från där jag ligger. Så jag kände att så här, det kan vara bra att ha med en powerbank, men jag hittar inte den. Så ja, vi kanske får skippa den. Och sen har jag skrivit upp vetekudde, och det här är en sån här som man värmer i mikron så att den blir varm. Jag vet inte om jag kommer ha med den, eh, utan jag köpte den främst för att eh, kunna ha den här hemma när verkarna sätter igång för att jag tycker det är väldigt skönt, typ alltid när jag har haft eh, mycket så här mensverk och sånt så tycker jag om att eh, ha något sånt här som värmer liksom i ryggen eller på magen och sådär. Så den har jag redo och de sa på där vi ska föda så har de inte längre egna vetekuddar på grund av brännskaderisk någonting. Så vi kanske tar med den här om jag känner att den hjälper så får den följa med såklart. Eh, tuggummi kan vara eh, bra att ha. Eh, vattenflaska är tydligen superviktigt och då ska det vara en sån 
vattenflaska som man liksom bara drar ut. Ja men du vet hur man drar upp den här. Inte en kork för att ja, man kanske inte har händerna, båda händerna tillgängliga. Så att en vattenflaska som man bara öpp kan öppna med tänderna, ni fattar. Eh, och eh, ja. ja, men det är väl lite sådana där grejer. Och sen har jag packat med... Fan, jag vet inte om jag ska liksom gräva upp allting i väskan. Det känns så himla... Alltså alla vet ju liksom hur patrosor ser ut. Det känner inte jag att jag behöver visa. <skratt> Skitsamma. Jag, jag, jag kan visa lite andra grejer. Men, men just det kläder och sånt känns lite... Ja, jag vet inte. Två stycken amnings -BH -er. Tre par stora trosor. Vi snackar mamma trosor. Jag har liksom gått och köpt så här riktigt stora trosor i för stor storlek dessutom. Så att man får plats med en sån här riktigt härlig liten, liten stor binda. Eh, typ tre par strumpor, eh, två stycken andningsvänliga toppar, leggings och då är det liksom mina såna här sköna höga mamma leggings. För jag tänker även efter att man har fött så har man fortfarande lite mage kvar och de är väldigt mjuka och sköna så där. Eh, leggings, tofflor har jag köpt eh, för att eh, det är ganska liksom hårt och kallt på golvet på, på sjukhus så det kan vara skönt med ett par mjuka fluffiga tofflor. Pyjamas, ja jag har också en, en eh, härlig liten eh, siden, siden är det ju inte men ja det ska väl vara typ som siden, siden pyjamas. Eh, som passar eh, för magen också. Det har jag också med mig. Blinka batteri, jäven! Ja, och med pyjamasen så känner jag att... Eh, men jag, skrev, jag skrev så här, antingen pyjamas eller typ mjukis sätt. Jag tycker det var skönt att bara så här slänga på sig. Och jag glider gärna runt i en pyjamas liksom, på sjukhuset. Eh, det är så svårt för man vet ju liksom inte så här hur förlossningen kommer gå, hur länge man kommer vara där, alltså så här, man har ju ingen aning så ja det är svårt att, eh, att veta egentligen hur mycket man ska packa med sig men eh, det här blir bra. Nu ska vi se, det jag även har är, det ligger faktiskt i The Baby Bag, det är Amningsinlägg Om tuttarna börjar läcka liksom Kan vara bra att lägga i i sin amnings -BH. Och förutom amningsinlägg så har jag även med, jag vet inte vad kall, om det kallas för amningsnapp Men det är liksom såna här Små gummiplastgrejer Som man liksom sätter på eh, bröstvårtan så att bebisen suger på den istället. Det eh, kan vara bra om eh, man får typ så här såriga bröstvårtor eller om det gör jävligt ont eller ja. Ah. Jag tänkte det var bra, det kan vara bra att ha med det i alla fall för säkerhets skull. Eh, jag är lite nervös inför just amningsbiten för jag vill jätte jätte gärna amma. Eh, och eh, jag hoppas att det, det kommer gå och jag hoppas att det inte kommer ta allt för lång tid innan vi kommer igång med det liksom. Så jag har skrivit i mitt förlossningsbrev att jag jättegärna vill ha hjälp med amningen. Att komma igång med den och ja, men att de ser till att det, att det funkar innan vi lämnar eh, BB. Bröstvårdskräm, det är... En salva, naturligt skydd som lindrar och vårdar torra, ömma och såriga bröstvårtor. Och den här heter Purelan, eh, som mina vänner har tipsat mig om. Så den åker också med såklart. Och sen så har jag lite andra grejer som är så här eh, typ i necessären. Och det är eh, läppsyl. Det är väldigt många som säger att man får extremt torra läppar av eh, eh, lustgasen. Så det har jag packat med. Och sen så här, hårborste, hårsnoddar, tandborste, tandkräm, brun utan sol. Eh, frågar mig inte varför, men jag känner väl att... Eh, nej men jag gillar att smörja in mig med den på kvällarna för att få vakna upp med lite, 
lite färg i ansiktet. Eh, ansiktskräm, ansiktstvätt, shampoo och balsam och det jag gjorde för att slippa köpa med liksom, eller för att slippa släppa med mina stora shampoo och flaskor för att säga jag kanske kommer tvätta håret en gång där om ens det beroende på hur länge vi blir kvar, det vet man ju aldrig. Så jag köpte ju såna här eh, reseförpackningar på apoteket som jag har fyllt på då med eh, eh, ja, den ena är shampoo och balsam och den andra vad fan fyllde jag i den? Kan det vara min ansiktstvätt kanske? Eh, bra att jag har koll. Och sen så har jag även eh, en ansiktskräm i en sån här liten, liten, liten tub. Så det är med. Och sen så har jag även packat med eh, såna här eh, ansiktswipes eh, eh, för att jag vet inte om jag kommer palla stå och tvätta mitt ansikte. Då kan det vara skönt att bara ha liksom en så här, man kan torka av ansiktet. Deodorant, eh, nässpray. Alltså jag är ju konstant täppt i näsan under den här graviditeten. Och det är skitjobbigt. Så nässprayen får jag absolut inte glömma. Och sen så här, ja, men, linser, glasögon och, och sånt. Det var allt till mig tror jag. Har jag sagt allting? Det känns som att så här... Det var med så jävla mycket grejer. Jag har med även Alvedon, men det får man säkert på sjukhuset också. Men jag kände att you never know, you never know. Nej men det var väl typ det. Alltså jag hade tänkt att säga, jag kommer glida runt i pyjamas där. Jag har mina leggings, jag har mina tofflor, jag har mina andningsbehår. Mina andningsvänliga toppar. Med andningsvänliga toppar menar jag att jag har tagit med sådana toppar som jag enkelt liksom bara kan. Dra fram tutten eh, och så. Det är det jag ska ha med mig. Moving on to the baby bag. Okej. Okay. Till bebisen ska vi såklart ha med babyskyddet. Alltså bilbarnstolen. Men den står där inne. Jag orkar inte visa upp den. Eh, och vi funderade ju först på att, så här, att vi ska ta vår bil till eh, förlossningen. Men, eh, alltså, ja, inte Mini Cooper då, utan eh, vi ska ju ha skaffat en, en annan bil tills dess, förhoppningsvis. Eh, men sen så kom vi fram till att det är nog bäst att vi tar taxien då, för att annars så måste vi parkera den, eller så måste Alex droppa mig. Eller så, eh, så måste Alex droppa mig och parkera, och så här, jag känner att det blir så jävla krångligt, och var bor vi? Vi bor... Alltså jag tror på riktigt att det kanske är en och en halv kilometer, två kilometer till, till Nya Karolinska. Så att jag känner att taxi lär ju inte bli så jävla dyrt. Och ja, det får bli taxi helt enkelt. Men babyskyddet ska ju med i alla fall såklart. Och sen så skrev jag babynest frågetecken. Där har jag faktiskt inte bestämt än om jag ska ha med det eller inte. Eh, jag vet att min kompis som födde för inte så länge sedan, hon önskade att hon hade haft med sig ett babynest, sa hon. Men på förlossningskursen som vi var på så sa de flera gånger att så här, ni kommer, ni kommer ha bebisen hud mot hud hela tiden för att det är superviktigt. Men jag tänker så här, om båda vill sova samtidigt på natten på BB så kanske vi inte har bebisen hud mot hud. Jag kommer inte våga sova i alla fall med barnet på mig. Det är i så fall om vi sover i skift liksom, jag har ingen aning. Och då kan det ju vara skönt att lägga ner bebisen i ett babynest i sängen. Annars antar jag att de sover i typ en sån här kuvös eller vad man får liksom, en sån här liten grej. Så vi får se, det känns bara så jävla jobbigt att komma med ett näst också. Det får ju inte plats i väskorna, då måste vi bära det separat. Så, ja jag vet inte, vad känner ni? Babynäst, är det nödvändigt eller är det inte nödvändigt? Och sen så har vi med två stycken filtar till bebisen. Och varför två stycken är för att man vet ju aldrig eh, kräk och sådär bröstmjölk överallt, men det är också att en är lite tunnare och väldigt mjuk och tunn och en är lite tjockare. Jag tänkte att det kan vara bra att ha med 
eh, båda två så här, till hemresan och sådär. Man vet ju inte, vi vet ju liksom inte, alltså föder vi nu, vi beräknar det till 2 juni, om vi föder i början på juni, det kan liksom antingen vara typ det kan vara typ 23 grader, det kan också vara typ 13 grader. Man har ingen aning, så det kan vara bra att med en filt om han behöver värma sig lite i babyskyddet. Och sen så har vi tagit med kläder till honom. Då har vi valt att ta med två bodysar, två par byxor, två par strumpor, mössa och en liten kofta och en pyjamas. Även om han kommer ligga hud mot hud så kan det vara skönt att ha med en pyjamas också. Ska vi se pyjamasen för den är faktiskt väldigt, väldigt gullig. Alltså nu förutsätter jag att, vi, att allt går bra och att vi är där två nätter, vilket är typ det vanliga. Eh, om det visar sig att vi måste stanna längre så bor vi som sagt ganska nära så då får väl Alex åka hem och hämta mer grejer. Men just nu känner jag i alla fall att så här, fan, två bodys och två byxor och två strumpor, två, liksom, två outfits till honom, det, det måste fan räcka alltså. Um, och här är då hans lilla pyjamas. Den är från eh, Livly, Lively, Livly, I don't know. Och den har eh, fötter på och knappar i mitten. Och printet är liksom... Små stängda ögon, ögonfransar. Jättegullig. Så det är hans lilla pyjamas han får ha med sig. Jag bara, skulle säga att det luktar gott men det luktar ingenting för man använder så här parfymfritt tvättmedel så bara, nej, inget. Eh, och eh, kläderna vi har valt att ta med till honom då är... <hör> det är två, oh! Två bodysar, eh, en vit och en grå vitrandig med matchande byxor, ett par grå vitrandiga och ett par vita. Jag tänker typ att det sötaste är ju att matcha det så liksom. Eh, och ja, ah, the other way around med det andra sättet. Två par strumpor, alltså kan ni se de här Små strumporna. Alltså, jag ska liksom ha en liten son som ska ha på sig de här små strumporna på sina små fötter. Alltså, så jävla svårt att förstå. Och sen eh, mössor. Eh, jag tog två, jag trodde jag bara hade packat en. Behövs egentligen bara en. Men jag kunde, kunde väl inte välja vilket jag tyckte var sötast. Det är ju viktigt, även om, som sagt, även om det är juni så... Det är juni i Sverige och det är väldigt viktigt att hålla de små öronen och små huvudena eh, varma. Och sen så en liten kofta då att ha över eh, på hemfärden eftersom att man inte vet hur kallt det är. Så, vad har vi mer? Ja, jag tog med vantar för att... Det var någon som sa till mig att de kan födas med väldigt långa naglar och jag antar att man filar ner dem då. För det sa de på förlossningskursen att man får nagelfil där och kan fila ner dem. Men om han liksom ligger och river sig så kan man bara sätta på ett par vantar. Och sen <hör> nappar. Och det här är väl lite mer för vår egen skull än för hans skull. Men hans första lilla gosedjur måste ju såklart följa med. Ska vi se, har jag missat någonting? Eh, babyskydd, babynäst, frågetecken. Hitar, bodys, byxor, strumpor, mässa, kofta, napp, gosedjur, pyjamas. Jag tror att det är allt för honom. Eh, och sen så till Alex så har jag väl skrivit alltså så här, ombyte. Underkläder, strumpor, necessär, eh, mobilladdare, iPad-laddare, kreditkort så att du kan köpa snacks till mig. Eh, och eh, sista av allt. Se till att vi har allt på listan. En miljard utropstecken. Väldigt viktigt. Jag tänkte att jag eh, skriver ner den här listan och 
lägger upp den på min blogg senare också. Så att den finns där. Så kan väl ni, ni som också ska föda snart om ni vill ha lite inspiration eller sådär. Och som sagt, är det någon som bara säger nej men gud, Kinsa du har missat det här. Säg det till mig då. Eh, ni kan bara lämna en kommentar så kanske jag väljer att lägga till det på min lista. Som sagt, så här, snacks och sånt. Det köper vi där. De har ju en så här dygnet runt öppen pressbyrån på sjukhuset och så här. Det, det är liksom... Ingen problem, ingen problem. Där har ni eh, BB-väskan. Nu är det bara liksom att gå, gå här hemma och, och vänta. Det är som sagt... Jag går in i vecka 37 imorgon. Eh, och... Babysen räknas ju som helt färdigbakad. Från och med... Alltså när man går in i vecka 38. När det har gått eh, 37 hela veckor. Så om en vecka är han färdig och eh, eh, jag tror jag läste att här, 95 av alla föder liksom mellan vecka eh, 38 och 42. Jag hoppas att jag är lite mer åt 38 hållet <laughs> än åt 42 hållet. Men eh, ja, det viktigaste är att han mår bra liksom. Jag är bara så jävla rädd att så här, om man går över tiden för mycket så kommer jag typ känna att nej nu nu kommer min moderkaka vara gammal, den kommer inte funka lika bra, nu kommer det hända någonting. Så jag, jag vet inte, jag känner på mig att så här, jag räknar ju ändå med att passera andra eh, juni med några dagar. Men jag tror att det kommer bli ganska tufft för mig om, om vi går över mer än en vecka. Som sagt, det viktigaste är att han mår bra och... Eh, han får gärna ligga och, och tjocka på sig där inne tills andra juni, det är inget problem. Men väljer han att komma tidigare så är vi också redo och det känns jävligt skönt. Så, vad mer ska vi prata om? Jag frågade er på Instagram vad ni ville att jag skulle ta upp i den här bloggen. Och nu har jag redan filmat ganska länge så jag hinner inte prata så mycket. Men det var många av er som ville att jag skulle prata om mina, mina känslor och tankar nu inför förlossningen nu när det närmar sig. Och... Eh, jag har ju tidigare pratat om att jag har varit ganska rädd inför förlossningen. Inte så mycket över smärtan utan eh, jag har varit orolig över att eh, det ska hända eh, honom någonting. Och eh, nu skulle jag nog säga att jag är ganska lugn faktiskt. Och det som hjälpte mig väldigt mycket, det som blev en sån stor förändring för mig var att gå på de här kurserna faktiskt. Eh, vi var ju dels på förlossningskursen på sjukhuset där vi eh, vill föda. Och sen så var vi på en eh, profilaxkurs. Och profilaxkursen känner jag hjälpte mig väldigt mycket. För jag tror väldigt, väldigt mycket på det här med att eh, Eh, att andning, avslappning och den mentala inställningen eh, har en stor betydelse. Jag tror verkligen det. Så den känner jag hjälpte mig väldigt, väldigt mycket. Och eh, jag läste även boken Att föda utan rädsla som väldigt många tipsade om. Och den går väl igenom ganska mycket av det man får läsa i på prophylaxkursen också. Eh, att... Eh, Nej, men att se till att andas på, på rätt sätt, att eh, slappna av, att ja, ah, allt, det är, så, det är så mycket så om ni, om ni vill veta vad det är så får ni helt enkelt ta reda på det själva. Eh, men eh, det hjälpte mig väldigt mycket och jag kände efter de kurserna att eh, jag tvekar inte det minsta på att jag är kapabel till att föda barn. Och det känns jävligt skönt. För jag, jag känner så här. Alltså det här. Alltså kvinnokroppen kan det här. Kroppen är gjord för det här. Kroppen vet om vad den ska göra. Bebisen vet om vad den ska göra. Och så här, vi kommer klara det här. Vi kan sjuka på komplikationer. Kanske blir jättetufft. Eh, kanske inte alls blir så som jag har tänkt mig. Eh, men det är jag inställd på också. Att så här, det kan... Gå snett. Eh, men då vet jag också att jag kommer klara det. Och 
Det enda som spelar någon roll är att jag lämnar, lä lämnar sjukhuset med eh, min bebis. Och det ska jag banne mig göra. <laughs> så... Nej, jag är bara, just nu är jag bara så jävla peppad. Alltså jag har ju som sagt eh, väldigt mycket sammandragningar och eh, jag har verk liksom. Eh, det känns som mänsverk typ med de här sammandragningarna. Så jag vet att det är flera veckor kvar men jag blir så fruktansvärt taggad när jag bara tänker att så här. Tänk när det är dags på riktigt. Tänk när jag ligger och känner att så här. Nej men nu är det verkligen. Nu är det. Alltså, förverkar, nu är det förlossningsverkar, nu, nu gör det ont för att det är dags liksom. Det är inte bara att min livmoder över utan så här, nu är det dags. Och jag blir helt så här, ah! alltså jag längtar så mycket. Och eh, jag tror att det här kommer bli det häftigaste jag någonsin har varit med om. Jag vet att det kommer bli väldigt tufft. Men det kommer vara det största som någonsin har hänt både mig och Alex. Och eh, bara liksom tanken av att... Bara tanken av att... Åh oh, gud. Att få träffa vårt barn. Vårt efterlängtade lilla barn. Och få se vem han är och hur han ser ut då. Att äntligen få hålla honom. Och att vi ska lämna sjukhuset som en familj. Det går liksom inte att beskriva. Det är ju som overklig känsla och så här. Våra liv kommer förändras för alltid. Från och med den dagen som han kommer. Och det är så stort. Um, så jag. Jag är så himla förväntansfull. Och jag längtar så mycket. Och jag vet att vad som än händer. Och blir det komplikationer. Blir det väldigt tufft. Tar det 36 timmar. Alltså vi kommer ta oss igenom det. Och det enda jag kommer se framför mig under den jobbiga, liksom, det jobbiga verkarbetet, öppningsfasen och allt det där. Det kommer bara vara så här, snart får jag träffa min son. Och det är så jävla häftigt. Så ja. Här har ni mina känslor inför förlossningen. Innan vi avslutar den här vloggen så tänkte jag att det är... Är dags att visa er hur ser magen ut i slutet av vecka 36. Dagen innan vi går in i vecka 37. Oh, Gud. Jag kan säga så här, jag är inte så jävla smidig längre. Nu är man fan högra vid, så att då, då är man inte alltid så smidig. Här har ni... Aj. Ibland om man reser sig för fort eller så, där, så bara drar det till i ligamenten. Oh! Okej. Okay. Här har ni magen vecka 36. Och bebisen är nu cirka vad stod det? 47-48 cm lång och väger, han börjar närma sig 3 kilo någonting. Strax under 3 kilo, så att det är liksom, det, det här är en, det är nästan en färdig bebis här inne. Det är helt sjukt. Men här har ni den. Och det är så sjukt för att här, jag har ju haft eh, piercing i naven när jag var ung. Och eh, jag tog ut den för jättemånga år sedan. Men nu, när magen har vuxit och naven liksom har tyts ut och poppat, så har den hålet har blivit infekterat. Jättekonstigt, för det är läkt sedan länge sedan. Det är därför det, ni ser att det är en röd fläck där över naven. Men ja, här har ni honom. Bevor. 
Och ja, jag har ju alltid haft en väldigt låg mage. Eh, men som ni ser så har den ju blivit ganska så mycket ännu lägre. Nu har sjunkit ner lite. Eh, förmodligen eftersom att han nästan är helt eh, fixerad. Eh, så han, ja. Han är väl redo, antar jag. Snart, i alla fall. Eh, och det är vi också. Okej okay, hörni, eh, nu måste jag gå och snyta mig. Det bara rinner som in i helvete här efter att jag bölar. Eh, men tusen, tusen tack för att ni tittade på den här videon. Vi får se när vi hörs igen här på Youtube. Eh, ursäkta, jag tänkte att... Eh, jag ska göra en gravidplåtning nästa vecka, eh, i vecka 37, så jag tänkte kanske att det får bli nästa vlogg då. Det är så här, jag vet inte hur många mer jag ska hinna göra innan, eh, innan det är dags. Eh, jag vet inte heller vad jag ska visa, nu känns det som att jag, så här, jag har visat allt, jag har pratat om allt, så jag har ingen aning. Eh, men eh, vi får se, det kanske kommer en vecka 37 uppdatering också. Så ja, tack så jättemycket för den här gången. Hoppas ni tyckte om den här vloggen. Och eh, som sagt, jag kommer po posta den här eh, BB-väska-listan eh, på min blogg senare. Så att ni har den eh, i skrift också. Och eh, ja, det var allt. Vi ses nästa gång. Puss och kram. Hej då!